giant clams ay isa sa mga Philippine marine treasures. 8 out of 12 species ng giant clam ang matatagpuan dito sa Pilipinas. Isa ito sa mga dahilan kung bakit natatangi ang ganda ng Philippine Sea. Alam namin na maraming mga summer plans, travel goals ang postpone sa ngayon. Pero alam nyo ba mga kasambahay na marami pa rin mga makabuluhang bagay na pwede nyong gawin ng hindi lumalabas ng bahay? Lalo na ngayong month of the ocean? Isa na dito ay ang mag-adopt ng baby. Not a real baby, but a giant clam baby. And we will tell you how. Pero bago yan, ma-amaze muna tayo sa mga katangian ng giant clam. And for you to know why you should adopt a clam. Panoorin ninyo muna ang aming diving adventure just before the pandemic began. I am Cindy Maduma and this is The Dive! Today's dive site is the giant clams of Puerto Galera. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng San Antonio Island at Boquete Island sa Puerto Galera Bay. Pinatawag din clam farm ang dive site na ito dahil sa dami ng mga giant clams o taklobo na makikita rito. Giant Clams Dive Site ay isa sa mga best diving destinations para sa mga beginner divers. Averagely, ito ay may 9 to 10 meters depth. Despite of having sandy bottom, napakalinaw ng visibility sa dive site na ito. Patok din ang dive site na ito para sa mga snorkelers at underwater photographers dahil sa variety ng marine critters dito. Bukod sa sari-saring marine creatures na makikita dito, kapansin-pansin ang mga mind-boggling giants na ito. Ito ang giant clams o mga taklobos. Ano nga ba ang giant clam? So yung giant clam, parang lang sila yung mga other shellfish sa dagat. Uh, mga tahong, parang kapamilya lang nila yon So ang kaibahan lang nila is kasi 
kaya sa giant clam, yung pinaka sikat na species, yung Tridac nagaigas, siya lang talaga yun na grow up to more than 1 meter or 2 meters in size. Hindi lamang giant in size ang mga taklobos, giant din ito pagdating sa kanyang ginagampanan sa ocean ecosystem. Marami silang ginagawa for the marine ecosystem and natutulungan nila ma-maintain yung healthiness ng reef. Like other clams, they help filter feeding in the ocean or they can help provide habitat. Maraming kumakapit doon na other marine organisms, minsan corals, minsan algae, or other smaller marine organisms na kumakapit. It's important because it helps enrich the diversity of the reef and dumadami yung life na pwedeng mabuhay doon. Hindi lang tuwing buhay yung clam na nakakatulong siya in habitat, kahit shell na lang yung naiiwan sa kanya, marami pa rin pwedeng tumubo doon sa mga shell niya. Filter feeders rin sila, so kahit pa paano nakakatulong rin sila sa paglinis ng dagat. So in the world, we have around 12 species of giant clams that we know of. Uh, in the Philippines, we have 8 of them. Uh, the largest one is Tridacna gaigas, and then we have Tridacna derasa, Tridacna squamosa, Tridacna maxima, Tridacna noe, Tridacna crocea, and then the two Hippopus species we have is Hippopus hippopus and Hippopus porcelanus. At alam nyo ba na kayang mabuhay ng mahigit 100 years ang mga giant clams? They can actually live up to more than 100 years old, so they are long-lived organisms. Ang mga ito ay karaniwang nabubuhay sa mga shallow reefs habitat within 20 meters depth. Pero karamihan sa mga giant clam species ay matatagpuan sa lalim na 6 to 10 meters. Nabubuhay lang ito sa may low to moderate water current. Papurito din nilang manirahan sa lugar na naaabot ng sinag ng araw dahil tulad ng mga halaman, ginagamit nila ang photosynthesis para kumain. Kapag bata pa po yung giant clam, uh, their main mode of nutrition is they filter feeds. So they just get all their nutrients from the water. And then as they grow older, they have these uh, tiny cells that live inside their bodies, just like corals. And these tiny cells are capable of photosynthesis. And as the giant clam grows older, they will start to rely more on these tiny cells that live inside them to make the food for them. Ang mga tiny cells na ito ay ang mga algae. Tulad ng clownfish at anemone, may symbiotic relationship ang mga clams at algae o pareho silang nakikinabang sa isa't isa. One is providing habitat while the other is providing food. Gaya ng sabi kanina ni Kuya Amard, napapakain ng algae ang mga clams sa tulong ng photosynthesis. Ang photosynthesis ay ang paggamit ng sikat ng araw upang gawing pagkain ng carbon dioxide at tubig. Common ito sa mga halaman sa lupa. Bukod sa pagkain ibinibigay ng mga algae sa giant clams, ang mga algae din ang dahilan kung bakit may mga vibrant dotted pattern colors ang mga mantle nito. Nakatutulong din ang mga giant clams sa circulation ng mga algae sa dagat sa pumamagitan ng kanilang mga poops o feces. Mahalaga ang algae sa dagat dahil hindi lang ito pagkain para sa iba pang marine creatures. Inaabsorb din ito ang carbon dioxide sa atmosphere at nagre-release naman ang oxygen na kailangan nating lahat para mabuhay. More fascinating facts of giant clams sa pagpabalik ng The Dive. Just subscribe to The Dive YouTube channel and be updated with our latest diving adventure. Join us and be captivated by the beauty of the ocean. Discover the country's world-class diving destinations. And experience the exciting adventure as we explore the wondrous underwater world. The Dive, making waves beneath. Also, something majestic that giant clams can do. 
kaya rin itong mag-produce ng mga perlas. Ang mas nakaka-amaze pa ay dito sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamalaking clam pearl o perlas sa buong mundo. Ito ay tinatawag na Giga Pearl. Ayon sa nagmamayari nito na si Abraham Vincent Reyes, isang Filipino-Canadian, galing pa ang Giga Pearl sa Kamigin Island. 27.65 kilograms ang bigat nito at tinatayang aapot sa $90 million ang halaga nito o 4.6 billion pesos. Para kay Abraham, ang ganda ng Giga Pearl ay isang napakagandang dahilan kung bakit natin dapat pangalagaan ang karagatan at kung bakit dapat nating ipagmalaki. Ang yaman ng Philippine Sea. I'm here to showcase to help, you know, create awareness to the general public about where the pearl came from, uh, because our goal is to protect and preserve the coral reef. Kung napahanga tayo sa giga pearl na ito, mas mapapamangha tayo sa kung papaano nagpaparami ang mga taklobo. The thing about giant clams is they are hermaphrodites. Ang hermaphrodites ay pagkakaroon ng both male and female reproductive system. It depends on their age. So when the giant clam is about two to three years old, it becomes a male first. So at that point, they can make their own sperm cells. But when they mature up to maybe eight to ten years old, then they become both male and female. And so at that point, they can release both sperm cells and egg cells. Ang mga giant clams ay kapilang sa mga marine species na nagpaparami sa pumamagitan ng broadcast spawning. Ito ay isang uri ng sexual reproduction process na common sa karamihan ng mga aquatic invertebrate animals. They will just release their eggs and the sperm into the water column. Since it's hard for the sperm and eggs to find each other in the water column because of the waves or the currents, what they do is they just produce millions of sperm cells and egg cells and they just release it together across their population. And then the egg cells and the sperm cells in the water will try to find each other and then from there they will fertilize and then hopefully it will survive until it becomes a juvenile or a baby giant clam. Pero sa kabila ng pagiging broadcast spawners ng mga giant clams o pagre-release ng millions of eggs and sperms, less than 1% lamang ang nagsusurvive. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naging locally extinct ang mga taklobo dito sa Pilipinas. Way before siguro mga 1960s, 50s, medyo marami pa yung population ng giant clams dito sa Philippines. Pero nung 1980s, nung nag-conduct na ng... Um, research or study about the status of giant clams na kita na depleting and naging locally extinct yung especially yung chidak na gaigas ano nga ba ang ibig sabihin ng locally extinct so yung extinct na word actually is hindi na siya makakaproduce pa ng marami and at the same time mawawala na siya sa area kapag sinasabi nating locally extinct meaning um focus lang siya sa isang area Ano-ano nga ba ang mga dahilan ng unti-unting pagkaubos ng mga giant clams? It's because dahil malaki yung shells nila and it, uh, they have a very beautiful shell. Target siya for ornamentals sa bahay and then yung meat niya rin, kinakain rin kasi siya ng mga tao. So naging threat siya dahil other than fish, they could get um, giant clams which are easier to get. Immobile kasi ang mga taklobos, kaya naman mas madali itong nakukuha ng mga poachers, dahilan para mas kumonti ang populasyon ng mga taklobos sa bansa. So dahil doon, nagkaroon nga ng project on giant clam culture para mapadami or ma-replenish yung population dito sa Philippines. So headed ito ng uh, UPMSI by Dr. Edgardo Gomez. Isang national scientist si Dr. Edgardo Gomez. Malaki ang naiambag niya sa Philippine Marine Conservation na kinikilala rin ng mga marine advocates bilang inspirasyon at influencers sa larangan ng pangangalaga ng karagatan. 1985 noon nang nanungkulan si Dr. Gomez bilang founding director ng University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI. Sa pangunguna niya, naitayo ang UPMSI Bolinao Marine Lab 
Laboratory para sa Giant Clam Conservation and Research Project. Ito ngayon ang pinakamalaking giant clam nursery sa buong bansa na matatagpuan sa Silaki Island, Bulinao, Pangasinan. Dahil nalaman nila na depleting and locally extinct na yung Chidak na Gaigas, kumuha sila ng mga larvae from Solomon Islands and Palau. Tapos dinala dito sa Bulinao Marine Laboratory, which is actually parang uh, kinecreate pa lang yung building na yun. And then doon sila nag-start ng culture. Dahil sa conservation project na ito, muling na parami ang populasyon ng mga taklobo sa bansa. At isa lamang ito sa mga reputable legacy ni Dr. Gomez. Dr. Gomez was a... Uh, inspiration to us all marine scientists. So, malaki yung natulong niya, especially on the giant clam restocking kasi siya yung nakaisip at nag-lead na magkaroon ng culture dito sa Philippines. And then, pinalawak niya talaga. Eh. Sobrang nagpapasalamat yung different communities and different schools siguro na naging influence nga si Dr. Gomez doon. So, malaking tulong talaga si Dr. Gomez sa pagpadami o or pagpapareplenish ng um, giant clam populations dito. These giants are in need of foster parents. Ready na yung mga giant clams natin for restocking. So, dapat nakaside lang siya para hindi siya bumuga ng tubig, para hindi siya ma-dehydrate. Would you adopt a clam? Up next, know how we can save the giant clams against extinction. For more mesmerizing underwater videos, just subscribe to the Dive YouTube channel and follow our social media accounts. Join us and be captivated by the beauty of the ocean. Discover the country's world-class diving destinations and experience the exciting adventure as we explore the wondrous underwater world. The Dive, making waves beneath. Dahil sa depletion ng giant clams population, gumawa ang UPMSI ng mga hakbang upang muling maparami ang mga ito tulad ng Adopt a Clam Project. This was done to generate funds para to maintain the culture and yung mga uh, juveniles and mga clams na nandun na sa Bolinao, which is good for restocking na rin sa other places in the country. Paano nga ba maging foster parent ng isang taklobo? For only 200 to 400 pesos worth of donation, maari ka nang mag-adopt ng giant clam. But you can't take this giant's home, mga kasangbahay. Pero pwede mo naman itong pangalanan. Kapag naging adult na ito, ay pwede na itong i-restock sa ibang lugar ng bansa para mas maparami pa ang dami ng mga taklobo. Pwede nyo ring i-reach out ang Bolinao Marine Laboratory sa kanilang hotline. Itong nakaraan lamang nakatulong ng Bulinao Marine Laboratory ang The Dive Team sa ginawang restocking ng mga taklobo o giant clam sa Morong Bataan. Let's watch this! Come and join our journey down into the rips and tides Come and sink beneath the waves The wonders of this life Open your eyes and see The mother of God's creation that makes us believe. See you at the time.
16 giant clams ang i-restock dito sa Matikis, Morong, Bataan. Inimbitahan ang The Dive Team at PSI Divers upang isagawa ang restocking ng mga taklobos sa bago nitong tahanan. Ang mga ito ay inadopt ng Playa La Caleta upang magtayo ng isang giant clam sanctuary. Bago ito i-restock, ay nagkaroon muna ng tagging sa bawat giant clams. Ang purpose ng tagging is for monitoring purposes. Ito ay para malaman kung tumubo o lumaki ba ang restocked giant clams. Ang tag na ilalagay rito ay ang pangalang ibinigay mo sa iyong adopted clams. Nagkaroon muna ng short briefing bago simulan ang restocking activity. So ngayon, medyo mabigat siya ng konti pero dapat daw nakaside lang yung pagbuhat natin. Tapos ingat ka kasi medyo matalas yung side ng shell, baka ma... Baka maano tayo, masugatan. So, dahan-dahan po natin kukunin pa akyat. So, ire-ready na natin siya for the stocking. So, ayan. So, dapat nakaside lang siya para hindi siya bumuga ng tubig, para hindi siya ma-dehydrate. Tama po ba, Sir July? <laughs> so, ayan. Tara na. Okay lang pala siya na kahit one hour na dry sa surface. Wala namang problema. Basta after one hour, or before an hour, kailangan malagay na natin siya. Katulad ng sinabi nila na certain depth, kailangan mas malalim at this time. Kasi para mag-tribe siya. So, papunta na tayo sa site and ready na yung mga stocks natin. Ready na yung mga giant clumps natin for restocking. So, yun, nakarating na tayo dito sa area kung saan natin ilalagay yung mga giant clam na Maingat at isa-isa naming binaba ang mga taklobos na ito. And if you're a beach and dive resort owner, here are the things you need to consider in choosing the best site para sa restocking ng mga giant clams. Number one, conduct a site survey. You just need to reach out Bolinao Marine Laboratory. Ito ay para ma-survey ang inyong lugar. Parang planting of trees kasi siya yung, yung restocking. So, kumukuha ka ng mga giant clams at ilalagay mo siya sa areas na wala. Kailangan naman na talaga natin i-survey muna yung sites. Kung okay ba at kung makasurvive ba yung giant clams. Kasi um, we aim nga na mapadami sila at mag-survive sila sa mga areas. We have to look at um, the environmental conditions kung magsusurvive yung giant clams sa areas na yun. Number two, choose a coral reef area. Kung um, magre-resta ka ng giant clams, maganda rin na parang coral reef area siya. Maraming um, other organisms. Number three, consider sunlight penetration and water turbidity. Yung light, uh, makapenetrate yung light, hindi sila super affected ng higher rise of temperature sa water. 
and then titignan rin yung um, turbidity ng water if mala uh, mataas yung sedimentation. Kapag turbid kasi yung water, mahirap mag-penetrate yung light and giant clams are photosynthetic nga. Uh, so, kailangan nila rin yung light to survive. 18 to 20 meters may penetration of light pa. And number four, avoid sites with strong current since filter feeders ang mga giant clams. Dahil sa mga conservation efforts tulad ng Adopt a Clam Project, muling dumarami ang mga taklobo dito sa bansa. Tinatayang mahigit 100,000 giant clams na ang naipoproduce ng proyektong ito. Over 50,000 giant clams na rin ang nadistribute sa mahigit 40 restocking sites sa buong Pilipinas. Patuloy ring pinapalawak ng iba pang government agency ang giant clam conservation tulad ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o DOSTPCAARRD. At the moment, meron coming project from uh, which is funded by the DOST Picard. It's called the Giant Clam Program, and uh, uh, it is led by Dr. Patrick Cabaitan. So, what we aim is to look at or determine kung ano na yung status ng giant clams after nung restocking. Also, we want to see kung ano rin yung status ng wild stocks. Yung mga nakita namin, marami pa tayong um, local stocks ng wild um, giant clams, different species. And yung Tridac na Gaigas, mayroong mga sites na nakakita na kami na nanganganak na sila sa wild. So, which is a good indication, indicator na nagsusurvive or nagtatrive rin yung giant clams. Pero at the moment, we're still looking more into it. And I think after the program, we, ha we will have more information kung nagsusurvive and nagtatrive na silang mag-isa. Umaasa din ang mga giant clam foster parents tulad ng Playa La Caleta na sa ganitong paraan ay makakatulong sila para sa pagpapayaman pa ng karagatan. We are hoping with the giant clams uh, established here in Playa La Caleta ay maparami natin ang mga marine life na dito na namamahay. Pangalawa, makakatulong ito sa ating coral and reef building. Ito ay importante para yung future generations natin ma-enjoy pa rin nila yung yung uh, binibigay sa atin ng Mother Nature. It is very important for the youth to understand na itong mga giant clams eh, plays a vital role in our ecosystem, especially in our marine ecosystem. Ang mga taklobo ay ilan lamang sa hindi mabilang na yaman ng karagatan na matagal nang sinisimulang protektahan ng mga marine scientists at conservationists tulad ni Dr. Edgardo Gomez. Ngayon, nasa ating mga kamay naman upang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Lobo o giant clams ay simbolo ng pag-asa na maaari pang maiwasan ang pagkaubos ng ating yamang dagat. Kung magiging bukas lang ang ating kaisipan sa kahalagahan ng ating dagat, siguradong lahat tayo ay magkakaisang pangalagaan ito. Until next week, with your diving body, The Dive! The Dive! Join us and be captivated by the beauty of the ocean. Discover the country's world-class diving destinations. And experience the exciting adventure as we explore the wondrous underwater world. The time making waves beneath.